利无杠三单样本比例检验。2004年底，北京市私家车拥有量已经达到 129.8 万辆，位居全国之首。据业内人士分析，其中国产中低档汽车的比例较大。为了估计目前北京市场个人购车的平均价格，调查人员于某日在北京最大的汽车市场。随机抽取了36位私人消费购车者，得到他们所购买的汽车价格。根据以上的调查数据，在 95% 的置信水平下，运用单样本比例检验，检验总体中购买车辆在15万元以上的消费者所占的比例是否超过 30% 在进行单样本比例假设检验之前。要对数据进行简单的编码处理，本例中就是要把观测记录按照 price 价格是否大于15分为两类。启动 SaaS 系统，依次单机菜单 solutions、analysis、analyst。打开。分析家模块，然后打开分析文件 EG2， 依次单击菜单 Fill，Open， 选择文件目录，单击打开按钮，从而打开数据文件。数据文件中只有一个变量 Price。首先把数据文件。转换为编辑状态，依次单击菜单 Edit Mode Edit。接下来执行对连续变量的重新编码功能，依次单击菜单 Date 数据 Transform 转换 Record Range。重新编码，打开重新编码的主设置界面，单击 Column to Record 右边的下拉列表，选择要进行分组的变量，本例选择 Price， 在 New Column Name 后输入新变量的名称，系统默认为原文件名下划线 Recorded。本例将新变量名改为 price 下划线 g。在 new column tab 后，指定新变量的类型。本例选择 character 字符型。在 number of groups to be formed， 指定重新编码后的取值个数。本例输入2。在窗口下侧可以看到指定变量的上限和下限。单击 OK 按钮进入边界设置对话框。考虑到 Price 变量的取值范围为5 3 8八到三十点这里给出第一组的下限为 5， 上限为15。第二组的下限自动会设为15上限手动设为31这样就可以涵盖 Price 变量中的所有数据了。在 New Value 列表中，定义新的变量的值标签，为了便于分析，为第一组取名为“小于等于15。第二组取名为大于十五，单击 OK 按钮返回。在当前数据集视图中，可以看到，在原数据列的右边，新出现了一列变量，即新产生的价格变量。它的取值按照 Price 是否大于十五分为了两类，这就完成了对。价格变量的重新编码，紧接着就可以对总体进行单样本比例检验了。
依次，单机菜单 statistics 统计 ，hypothesis test 假设检验 ，one sample test for proportion 单样本的比例检验，从而打开单样本比例检验的主试纸界面。在主试纸界面左侧的变量列表中，给出了数据集中的所有变量。Variable 栏中用于指定待检验的变量，在左侧变量列表中，单击选中新产生的价格变量，在单击 Variable 按钮，将其指定为检验变量。单击 Level or Interest 右侧的下拉菜单，选择要检验的分类值，这里选择大于15。在原假设 n o 后输入 0.3 在备选假设 alternate 选择 proportion 小于 0.3 系统会自动将原假设修改为 proportion 大于等于 0.3 在主设置界面中，单击 intervals 按钮。弹出置信区间的设置对话框。置信区间栏中给出了四个选项 ：None 不输置置信区间 ；Interval 输出置信区间的上限和下限 ；Lower Bound 只输出下限 ；Upper Bound 只输出上限。本例选择 Interval。置信水平，本例选择系统的默认设置 95%。单击 OK 键，返回主设置界面。在主设置界面中，单击 Plus 按钮，弹出绘图设置对话框。在图形中给出了两个选项：直方图和正态分布图。本例选择正态分布图。单击 OK 键，返回主设置界面。在主设置界面中，单击 OK 键运行。第一部分给出了各个分组的频数，第二部分给出了假设检验结果，其中原假设为 proportion 大于等于 0.3 备选假设为 proportion 小于 0.3 在原假设 proportion 大于等于 0.3 的条件下，计算的 z 统计量为负 0.65 p 值等于 0.2563。大于显著性水平 0.05 因此不能拒绝原假设。返回 Analyst 窗口，在左侧的树形图中，双击 Normal Distribution Plot， 打开正态分布图。从图形中可以看出，统计量的值没有落在拒绝域内。因此，不能拒绝原假设。综合统计量和图形的输出结果，可以做出如下推断：不能拒绝原假设，即认为总体中购买车辆在15万元以上的消费者所占的比例超过了 30%。